。金秘书，四十分钟后上菜，确保菜的温度合适。老板，怎么了？新来的助理记错了日期，他定成了明天，所以今天可能来不及了。这点小事儿都给我办不好，马上启用备用方案，务必要让李先生满意。还有那个秘书助理。让他马上去人事部结算工资，以后不用再来了。老板，他平时表现很好的，而且他是应届毕业生，好不容易才通过了面试。这里是商场，不是菜市场。我只讲成败，不讲人情。站住！你这人怎么这么残忍啊？不就是订错了餐吗？重新订过不行吗？要不要这么大惊小怪？动不动就把人家开除，你知不知道现在工作很难找的？人非圣贤，孰能无过？做错了事情，大家一起想办法解决嘛。这个女孩子恐怕是刚出校门，就遇上这么残酷的事情，会对她以后的职场造成很大的阴影的。一个毕了业三年的人，被解雇超过九十九份的工作，你对此是不是感同身受？我不是被解雇的，我是自己跳槽的。一个经常性跳槽的人，要么非常优秀，要么极度平庸。你觉得你是哪种？如果我可以顺利递到那家餐厅，你就把那个要解雇的秘书助理留下来，赶快跟我赌！老板，李先生对您的诚意十分满意。今晚订餐的事情还真是多亏了郝小姐，好聪明啊！金秘书，你都搞不定的事情，他是怎么搞定的？金秘书，现在还剩多少时间？三十四分钟，我马上给他们的主厨打电话。你认识他们主厨？你。主厨是什么关系啊？听说他的脾气很古怪，这你都能搞得定？我之前给他们的餐厅送过海鲜，每次都是累死累活，好不容易可以满足那个主厨的海鲜的需求，也算是以海鲜会有了。他这个人啊，有一个毛病，不允许别人质疑他的水平，而且一旦有新鲜的食材，他就会忍不住马上开始做菜。所以呢，我就用挑剔的时刻激将他做菜，肯定水到渠成，这就叫做知己知彼。看来这个好聪明，并不是一无是处啊。其实我觉得他这个人还挺不错的。这个是他的那枚陨石戒指，是你想要的东西。这么重要的东西，你是怎么拿到手的？郝小姐似乎特别容易相信人。哎，郝小姐，你的戒指好特别啊！这个啊是流星变成的陨石戒指，可以给人带来好运哦。进来。李先生那边的人已经被送回酒店了，你要不早点回去休息？你去帮我检测一下。这就是那枚钻戒。我刚才跟我的戒指对比了一下，我觉得应该就是。那你要怎么做？他似乎什么都不记得了。知不知道真相并不重要，就像他当时无意间带走了这枚戒指一样。同时，他有可能无意间也带走了车祸现场其他的东西。只要有证据，我们早晚会找到真相。或许吧，我先检测去，你早点休息。去吧。吧。这么美丽的夜晚，一个人未免有点太寂寞。
是不是应该来点儿香艳的刺激？奇怪，到底是哪儿出了问题？那是迟暮。见到你，说明我们真的是很有缘分。我一看到你就会特别的安心。我喜欢你，我喜欢你。什么？你疯了呗？你没疯，你不信你摸摸，你摸摸看，还没听到。最近到底发生了什么？接我，我现在真的是一分钟都待不下去。怎么，要走啊？好聪明，你可别忘了那些跟踪你的人。跟踪，那也比跟你这个变态在一块强。站住！你这是想违约吗？你可想好了，违约造成的后果，你承担得起？承担不起，那也比跟你这个双面渣男在一块的好。而且这一次是你违约，就算有什么后果，也应该是你这个渣男来承担。我违约。这个上面的证据我备份了两份，而且发了一份给韩毅。这回就算你有什么花招，我也不会怕你。这到底是怎么回事？为什么我没有一点记忆？这枚钻戒的确跟痴痴的祖传的戒指是一模一样的，还给他。该问的问了吗？没有。他怎么放人走了呢？用不用派人跟着？不用。可是万一如果出了什么差错的话，你放心，我自有安排。去。这是金秘书让我交换给你的。
，谢谢。韩毅，你快点来啊！这荒山野岭的，很危险的。原来你早就跟踪金贵他的手机了，怪不得你们着急的。咱们的人已经在下个路口等好了，等他上了他朋友的车，就让他们跟上去。嗯，我在。美女，上车吗？嗯、呃，我有人接了。谁接你啊？啊！上，上来，快点！啊、走，啊、上。啊是不是出问题了？不可能啊！他才离开十分钟，能出什么问题？宋总，你赶紧给金秘书打电话，让他带人过去。是，马上办。没想到你们这么快就来了。石总，金贵他们已经追过去了。他们走了哪条路？他们看到一辆可疑的车正往城外开，想必是往城外追了吧？哎，你去哪？我去往城内路线看一下。这种时候不能放心任何线索。迟暮、啊，这次又玩什么呀？捆绑啊！一天天穿成这样，费尽心思啊，小妞，你终于落到我的手里了啊！说吧。当年这场车祸，你到底看没看见那个公文包？爸，原来关键是那个包，那个公文包是爸爸平时形影不离的，莫非那个包里装了什么秘密，才引起那场车祸？嘴还堵着呢，说，到底看没看见那公文包？嗯？喂，你们几个，快点把它放了。什么？臭小子！
苏明，我说过我会保护你的。什么？不怕啊。醒醒！人呢？不知道，大哥。到手的肥肉，不能就这么没了。分头追。你没事吧？脚崴了，我看看。真倒霉，如果是韩毅，还能让他背我一下。这个池大爷嘛，算了，他们还在后面追，我们赶快走吧。哎，啊，我们之间有月份三十条的。你想干什么？啊！左转，再右转，岔路口，没有岔路口啊！哎。你这个导航不行，要用指南针。哎，这指南针为什么一直在闪啊？哎，这怎么用啊？是不是要放平啊？那我只能放地上了。嗯嗯，这怎么还在动啊？这怎么用啊？那边是哪？嗯，哪边？我读书少，你别逗我。看见没有？那个是北斗七星，那边是北。分辨方向是要看斗柄的，斗柄朝南，天下皆下。现在这里是盛夏。哎，那个叫什么？玉衡。哎，那那个呢？瑶光之星。瑶光之心，好美的名字啊！我觉得你懂得很多嘛，你喜欢天文？喂，黄宗明，你最好离我远一点。你别忘了，我们有月法三十条。你以为我想离你近啊？你这个人怎么一会儿冷一会儿热的？迟梦，你是不是有神经病啊？
，我真的从来都没有这么饿过。现在就是给我一头牛，我都可以整个全部吃掉。喂，池大爷，你又生气啦？这路上都生气多少次了？哎，有的吃的，有的吃。桃子，哎，来，你一个，我一个。这不算偷的，那你看，我放了钱在上面的。都找过飞了，这怎么回事啊？池氏集团的老板桃子过敏，所以我这个热心肠的路人就把他送过来了。放心，你垫付的医药费他会双倍给你报销的。池氏集团老板，你是说屋子里的人是池木？对啊，有什么问题？呃，没问题，没问题。迟暮的消息还真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。不枉我半夜匆匆跑过来。呃，我先去打个电话。退下吧。这个人怎么几天不见，越来越神神叨叨？这世上竟然还有人对这么可爱的水果过敏，迟暮是上辈子造了什么孽啊？此生被惩罚不能吃桃子。最近这么多异常，也许我的确应该找个医生好好看看。精神鉴定的结果显示，你可能患有解离性同一性障碍。说具体点，解离性同一性障碍就是通常所说的多重人格，患者多数遭受过巨大的创伤，比如长期受虐待，或者遭受了突如其来的沉重打击。突如其来的沉重打击。人体就像一部机器，当心里无法承受痛苦时，自我保护系统就会开启，会幻想出来一个人替自己分担痛苦，而幻想出来的这个人，就是受害者的亚人格，也相当于，一个身体里边居住了两个不同的灵魂。这话怎么说？你体内，可能存在着另外一种人格。可是我的家族中，没有人有精神病史。这跟精神病没有关系。我知道池先生突然接受这样的现实，一时有些困难。照目前情况来看，你所分裂出来的这个亚人格并不具备攻击性
。最近你的身体有没有感觉到什么异常？没有。亚人格与核心人格之间没有联系的话，作为核心人格的你是感受不到它的存在的。你的意思是说，我感受不到它的存在，而它却能感受到我的存在？它是你释放消极情绪的一个容器，你的一举一动随时都可能影响到它。但它并没有介入你的生活，它把自己也隐藏得很好，看来它并不想打扰你，只是想替你分担痛苦罢了。你刚才说那么多，我觉得没有任何的参考性。是先生，其实你并不用太过于担心，双重人格不见得就是个坏事儿。如果身体长期处于一个生活压抑状态，那么身体会急需一个宣泄口。这个时候，双重人格的出现可以帮你缓解身体所承受不了的压力，反而对身体来讲是一种治愈。石先生可以借这个契机进行一次自我治愈。如果石先生需要帮助，随时来找我。无稽之谈。郑小姐喜欢在这个咖啡厅喝咖啡呀、啊？废话少说，我东西呢？哦，东西带了。最近我可是早出晚归，好不容易才找到了一点蛛丝马迹、啊。这就是第三者啊！准确意义上也不算第三者，毕竟池先生目前是单身。你就查到这些啊？看来你这个无所不能，也就这样了。池先生平时为人谨慎，我能查到这些已经相当不容易了，好吗？不过你放心，我一定能把这个事情查得水落石出。哼，希望你说到做到。你给我量身定做的旧情难忘套餐，现在开始启动吧。钥匙放在了门外地毯下边。别墅里边的佣人今天休假一天。对了，千万不要弄乱屋里的陈设。还有，别跟任何人说是我帮你进来的。你们听好了，不准乱动这里的任何摆设。是，大小姐。对不起了，表弟，谁让宝珠是姨妈看中我的媳妇呢？今晚在这里能看到狮子座最绚烂的流星雨，就和三年前那样作为核心人格的你，是感受不到它的存在的。它是你释放消极情绪的一个容器，你的一言一行都可以影响到它。世界上另外一个我吗？你体内可能存在着另外一种人格。另一种人格，这一定不是真的。宋总助，什么事儿？池总，郑小姐可能去你那边了。请做好心理准备。谁让他过去的？啊，对于他来说也不是什么难题，就是希望你能注意一下态度，别为难他。还有，姨妈提了一下，要我说，郑小姐从小娇生惯养的，能做到这个份上已经很不容易了。迟梦，你回来了。你在这儿干嘛？我只想亲手为你做一次饭，来弥补我当年从来没有为你下过厨的遗憾。怎么样，惊喜吗？郑宝珠，惊喜没有，惊吓倒是有很多。你还记得你曾经说过的话吗？为自己喜欢的人做饭是一种幸福。我当时没有体会过，现在
，我终于体会到了。迟墨，只要你喜欢，我天天做给你吃。郑宝珠，你不要再演戏了，因为你说的这些，我根本不记得。当时他的表情可逗了，你知道吗？是啊，是啊，嗯，就是啊，我觉得这个特别搞笑。嗯，所以你这个就是流星雨。哎，你看，看雪，真的。哇，真的好漂亮！哇，好漂亮！看，哇，还真漂亮。哇，那还有，你看这么多。哇！哎，迟墨，你这是新一轮的对我羞辱吗？宝珠。你肯原谅我啦？这些菜都是你做的？嗯。来尝一下，好吃吗？宝珠，这是我特意为你做的汤，你尝尝。这里边的蘑菇我切了好久的，这是我第一次做这种汤。如果有什么不好的，你一定要告诉我，我会改进的。嗯。你看，我都切上自己手，好笨啊。嗯。漂亮不错。嗯。把这个。再做一遍。啊！如果这些菜都是你做的，那你随便选一样还原给我看。我想，没什么难度。郑宝珠，以前的迟墨跟你做饭的时候，可不会找那么多帮手。郑大小姐。我郑宝珠从小到大从来没有放低过身段去讨好过别人，为了你，我没有怨言，我心甘情愿。迟暮，你就不能对我好一点吗？喂，啊，金秘书，你说。老板，老板，该起床了。嗯。金秘书才几点？你是不是定错闹钟？老板，您今天的行程是上午八点有一个非常重要的会议，在公司的大会议室；中午十二点核心媒体部会餐；下午两点您还要。石总，特工那边已经安排好了，我们什么时候走？今天行程改变，我另有安排。改变行程？可是之前的还没取消呢。表哥，放轻松，别一天到晚一副天要塌下来的样子。小雨，笑一个，对吧？我告诉你啊，这人呢。就要明确分工，有人赚钱，有人就得做恋爱永动机，有赚有花，这才符合大自然的规律。那有什么需要我帮你的吗？大哥，我去约会啊，你帮我。不是，行了，没什么事儿，我走了。老板这是怎么了？
听说他昨天和郑小姐和好了，应该是和郑小姐约会去了吧？是吗？这是好事啊！等下姨妈知道，走，跟上去。你说这个旧情难忘套餐还挺有效果的哈。昨天晚上一个昨日再现就打动了他，今天我该怎么做才能彻底收复他的心呢？我就说吧，你只要按照我的这个步骤，一步一步的往下去做，我保证他能投怀送抱。都这个点了，迟墨怎么还不来找我呢？他昨天晚上说今天来找我。不会耍我吧？应该不会吧？据我所知，这池先生不是这种人呢。他以前不是，现在说不好。我要去找他。聪明聪明，要一起吃晚饭吗？你现在在哪里？我现在马上就去公司找你，等我啊。老板不是和郑小姐约会去了吗？显然不是。肯定是个女的吧？其实是我的初恋。三年前我家里发生了一场变故，然后我们就分手了。之后一直没联系，我也不知道他最近怎么了，总是找机会要跟我复合。那你会跟他复合吗？你希不希望我跟他复合啊？好了好了，我的好笨蛋。你还不知道我心里只有一个人啊，那就是你喽。接吧。喂？什么？哪儿啊？行，那我马上过去。聪明啊，实在不好意思，他跟我说他出车祸了。人命关天，赶紧去啊！但是现在这个点，高峰期肯定堵车。我有办法。喂，老方，我要发一个急件。急件。哎呀，兄弟，我只能给你送到这儿了，后面这块区域啊，不归我了，你就跟着我这兄弟走，他保证给你送到店儿，啊！慢点啊！大哥，这车颠吧？你没事吧？哪儿受伤了？脚。脚啊，脚我就不看了。郑宝珠，我告诉你啊，你没受伤就不要骗我过来。走了。迟墨，你别走。哎，你干嘛呀？我告诉你，自己崴的脚，含着泪也要给我走回去。我知道你是在乎我的，你为什么都不承认呢？你说我在乎你？对啊，我给你打电话的时候你在城北
，现在是晚高峰，车况一定很糟糕，而你却在半个小时内赶过来，你还说你不在乎我？哎，你非要逼我把话说那么清楚吗？好，我告诉你啊，本来呢，今天我有一个很重要的告白，我呢做事不喜欢拖泥带水。在新的感情出现之前，我一定要处理掉旧的感情垃圾。现在新的感情出现了，所以我当然是要来处理旧的。还有啊，我告诉你，我不喜欢自作聪明的女人，懂吗？你上次怎么说的？对不起，郑小姐，是我错了，是我被那个好聪明给迷惑了。不过现在可以确定的是，照片上那个女人的背影，的确是梅克拉梅的好聪明。这世上最恶心的事情，是前男友找了个处处不如你的现女友。开车，是。天才，天才，你怎么还没有回来啊？也不知道你和前女友的事儿处理的怎么样了。我现在马上过去找你啊！不用了，我马上就要回家了。关于前女友的事情，我想，我已经处理好那些感情垃圾了，我要跟你在一起。郝聪明，你听到了吗？我现在就要跟你在一起。喂，聪明、啊，怎么关机了？果然，前女友是不可战胜的。打电话说在你这儿吗？你喝酒吗？根据女佣雇佣合约，你不能喝这么多酒。看样子，你做个女佣，都不是个合格的女人。对，你说的对，就是做什么都不合格。你说过，一个经常性跳槽的人。要么是非常有能力，要么就是极度平庸。可能我就是那种极度平庸的那种。我好聪明，我就是一个，我就是一个失败的人。好聪明，你发什么酒疯？赶紧给我醒醒酒去。进来，老板，这儿有一份文件需要您签字。哦，金秘书，您让新盛珠宝公司的前负责人过来见我一下。您不是一直都很少管新盛的事儿吗？是的，我现在就去。
，陨石系列要上市了，可是池氏集团没给一个明确的答复，说设计稿的归属问题。这可是我作为珠宝设计师第一次设计的稿件，哎，心情真是糟透了，还要被下放到商场做民调。不过，也还好了。趁机看看客户们都是什么需求。陨石系列谁给你的？是设计部研发的。你要知道，你自己坦白跟我查出来，两者的待遇是不同。发生超级事件后，我也觉得奇怪，暗中打听，查到的是郑宝珠小姐的助理。就没敢接着查了。金秘书会替你做新的安排，出去。迟总聪明，聪明，迟墨，你回来了。迟墨，哎，聪明，你别喝了，你怎么喝酒了？你告诉我，你你怎么在这儿啊？不要你管。是我的设计稿，你非要说我抄袭，还搞什么女佣雇佣合同，说什么保护我？要不是你要追查什么车祸，我这一辈别人跟踪啊！聪明，你说，你跟迟墨一直住在这儿？迟墨，你个王八蛋！对我的女人打主意。嗯，长得好像小小啊，啊，只可惜你不是他。可惜，她还是别人的前男友。聪明，没有啊，我，我那天还有话你没听到啊。我那天说，我要处理好以前的感情垃圾，重新给你开始。但是你也不接电话，你还跑到这儿来，自己在这喝闷酒。聪明，你别让我担心，好不好？我昨天晚上喝醉酒，是不是跟迟墨说了什么？ Shit！ 我告诉你啊，这个东西，它就是世界上最恶心的发明，没有之一。哎，表哥，你站着干嘛？过来帮我弄弄啊！我，就是。哎，快点，快点，快点！哎，过来，过来，金秘书，过来，过来，过来
。我给你办的事办好了吗？按照您的吩咐，都已经办好了。可是您确定要这样做吗？你有异议？啊，没有没有。Let's go。哎，聪明，来，聪明，哎，你坐啊。你怎么了？你冷吗？啊，那个，呃，你，你去把空调关小点。好，好，好，好，对，把空调关小点。啊。呃，我这次来呢，就是要给好聪明女士开一个道歉大会。什么？道歉大会？我又做错什么了？就是表达我对你最真诚的歉意。金秘书。啊。啊。这个呢，是我亲手写的道歉书。陨石系列确实是我们无耻的剽窃。是撞车，撞车，同一次。你不舒服啊，金秘书啊？没有，没有。呃，我今天来，不仅把陨石系列的创意还给美克拉美的著名设计师好聪明女士，恢复其名誉权。因此造成的一切经济损失，我们池氏集团全部赔偿。我是，我承诺保证以后绝对不会再为难好聪明小姐。你真的是迟墨迟大爷，我不是在做梦吧？那你会不会后悔啊？这件事情，段经理会为他在意细节。石石集团将发表声明，陨石系列的创意归美克拉美。当然，由此造成的损失，我们迟氏会进行赔偿的。至于其他的嘛，我想我们都是生意人，总有合作的机会，对不对？您说的有道理，您说的有道理。对哦，不能后悔。哎，这样，我教你吧。呃，你你拿着这个，我们拍一张照片作为物证，好吧？来来来，你来给我们。哦。你快点啊！来。一二三，好了。嗯，再来一张。再来，拍脸啊，脸。嗯，我想想啊。哦，对，手机给我。我再录一段视频，嗯，好吧。关于陨石系列的事情，确实是我们池氏集团无耻的、不要脸的抄袭。抄袭人家著名设计师好聪明小姐，所以对此我迟默感到非常的歉意，我真的是太不要脸了。金秘书，你要是真生病了，你就去看病啊，免得外人说我们池氏集团虐待员工啊。嗯，你这是在教我怎么对付你自己吗？哎，你不用管这些。呃，这样吧，大家都来合个影吧，快点，就是你，就是你，还有你啊，你来拍，嗯，来，来，您请，您请
不管他是没吃药还是吃错药，周玉还是还我清白了。加油，好聪明。我一定要跟好笨蛋完成我的告白。小小，聪明，我们和好吧，好不好？你怎么在这里啊？我送你回家，好不好？小姐再睡会儿，那个表你就照着打，到时候多少钱我照付就是了。谢谢。进来。老板，您昨天是不是没休息好？怎么黑眼圈这么重？没有，呃，金秘书，哎，我问你啊，我昨天有没有什么不对劲啊？您为什么这么问啊？哦，是关于美克拉美珠宝设计师郝聪明的那份道歉信。呃，您昨天好像喝多了，非要给郝聪明开什么道歉大会，我怎么拦都拦不住，您还把我骂了个狗血淋头。我一怂，我就没敢问您到底什么情况。您这是……行了，我知道了，你出去吧。哎，好嘞。怎么样？英明神武的我，替你洗刷了一个未来明星设计师的冤屈，嫖妻案就此结案。池小沫啊，我办事儿您还满意吗？果然又是他。我会找到让你不再出现的办法。这个身体是我的。绝对不会让你肆意挥霍知道了。
de bizarre.干嘛要搭上这个混蛋搬到这个地铁都没有的地方每天骑自行车上班算了我就当健身好了加油上坡保护环境人人有责要不要我载你一程你有那么好心吗我才不上当呢再问你一次犯不上车谢谢你啊我才不上当呢我说过的话不会说第二遍不要惹我知道了哎那那我自行车怎么办我会找人善后马上找人把路上的自行车搬回去对迟大爷怎么突然对我这么好他不会是喜欢上我了吧这就可以了我自己走过去我送你过去你的车太招摇同事们会误会我的停车啊真的不是吧不是下车嗯要我说第二遍嗯谢谢我马上就上拿着你是不是说报贷款了这不是陈氏集团总裁吗好聪明你又换男友了上班上班啊上班换的还是同款你的口味真是相当的一致啊明明可以靠男人吃饭干嘛要靠才华